ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ഡെലീഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് ഒരു ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഷ് മോളിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നെയ്മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതിന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നെയ്മീന് പകരം ആവോലിയോ കരിമീനോ ഉപയോഗിച്ചും ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പത്തിനും ചോറിനും ഇടിയപ്പത്തിനും ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫിഷ് മോളി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ കഷ്ണം നെയ്മീനാണ് എടുത്തത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങ നീരാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങ നീരിന് പകരം വിനാഗിരി ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഈ മസാല പുരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂറൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഈ മീൻ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഈ ഓരോ മീൻ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ മീൻ വറുക്കുന്നത് പോലെ ഇത് കൂടുതൽ മൊരീച്ചെടുക്കരുത് ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റണം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ മൂന്ന് മീൻ കഷ്ണങ്ങളും ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വശവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത്രയും വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു വലിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിലയും നാല് പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇതുകൂടാതെ ഒരു തക്കാളി കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളി അവസാനം വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ടാം പാല് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പാല് അരക്കപ്പാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ചാറ് വേണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് രണ്ടാം പാല് ഒന്നര കപ്പോ രണ്ട് കപ്പോ ചേർക്കാം ഇത് ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൺചട്ടിയിൽ മീൻ വറുത്തെടുത്ത ആ എണ്ണ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പട്ടയും ഗ്രാമ്പുവും ഏലയ്ക്കയും കൂടി ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാലെണ്ണമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് ഇനി നമുക്ക് സവാള കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് അതുപോലെ ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പാകത്തിന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത ഈ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാറില്ല എരിവിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് ഈ കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലാണ് ചേർത്തത് കുറച്ച് ചാറോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് കുറച്ച് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തക്കാളി ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരഞ്ഞാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഈ തക്കാളി എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ചാറിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ പതുക്കെ ഒന്ന് ചാറിലേക്ക് ആക്കാം ഇനി ഇതിന് ശേഷം സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്നും ഇളക്കരുത് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ എന്ന് നോക്കണം കുറവാണെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ചേർക്കാം അരക്കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ തിളപ്പിക്കരുത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് മോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ഡെലിഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്